Hello, welcome to LinguaVid, an open door to the world. Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. Nuestro tema en este video es las partes de la oración. Vamos a ver primera parte y luego vemos la segunda parte. Son dos videos diferentes. Por favor, entonces, acompáñenos. Preste mucha atención a la información que va a ver en su pantalla. Observe el siguiente cuadro. Dice, part of speech, parte de la oración. Function or job, la función o el trabajo de esa palabra, de esa parte de una oración. Example words, palabras de ejemplo y example sentences, oraciones de ejemplo. Vamos a iniciar con los adjetivos. Antes de decirle y explicarle que es un adjetivo, quiero que usted mismo piense en ello. Piénselo, rápido. ¿Qué es un adjetivo? ¿Para qué lo utilizo? ¿Cómo funciona un adjetivo? ¿Ya lo definió? An adjective describes a noun. Un adjetivo describe a un sustantivo. Más adelante vamos a mirar las diferentes clases de adjetivos. Por ahora, simple y sencillamente, analice y entienda o asimile cuál es la función principal de un adjetivo. Describe a un sustantivo. Vamos a mirar algunas palabritas de ejemplo que le ayudarán a recordar cuáles son los adjetivos. El número 59. ¿Cómo así? Así es. Los números normalmente son adjetivos, porque nos describen la cantidad de algo. La palabra son, algo, good, bueno, big, grande, red, rojo, well, bien, interesting, interesante. Algunas de las palabritas que utilizamos para calificar algunas cosas. Vamos a mirar unas oraciones de ejemplo. Example sentences. My car is red. Mi carro es rojo. La palabrita rojo, red, está resaltada para indicar que ese es el adjetivo. Lo estamos utilizando para calificar o describir. Mi carro. My car is red. Me encanta la gente simpática. I love nice people. De nuevo, la palabra nice, indicada en rojo, es la palabrita que estamos utilizando para describir al sustantivo people. O sea que nice es un adjetivo. Los artículos. Ya en una ocasión estuvimos hablando de los artículos. Bueno. It is used to introduce a noun. Un artículo se utiliza para introducir un sustantivo. Sample words. Palabras de ejemplo. A, an, and the. Afortunadamente los artículos del inglés son solamente esos tres. Vamos a mirar example sentences. I ate an apple. Comí una manzana. It's raining. I need an umbrella. Está lloviendo. Necesito una sombrilla. I have a red car. Tengo un carro rojo. Entonces, por favor, observe detenidamente que en cada una de estas oraciones, el artículo está introduciendo a un sustantivo. An apple, an umbrella, a red car. A continuación, los adverbios. An adverb. An adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. Describe a un verbo, a un adjetivo, o incluso a un adverbio. Miren los ejemplos. Quickly. Rápidamente. Silently. Silenciosamente. Well. De nuevo encontramos la palabrita well. Exactamente, puede funcionar como adjetivo o como adverbio. Todo depende del uso que le demos y la ubicación en una, en una oración. 
el significado puede variar y, normal, y en algunas ocasiones puede ser el mismo. Very, muy. Very es un adjetivo intensificador. Y por último tenemos really, realmente. My dog eats fast. Mi perro come rápido. When he is very hungry, he eats really fast. Cuando está muy hambriento, come realmente rápido. En el primer ejemplo, simplemente estamos utilizando la palabra fast para describir al verbo, la función del verbo, cómo está actuando ese verbo. My dog eats fast. Es decir, la palabra fast, en su función de adverbio, modifica el verbo, lo describe. En, la segundo, en el segundo ejemplo, tenemos... Un adverbio que está intensificando a otro. Very hungry. Really fast. Vienen las conjunciones. Conjunction joins clauses or sentences or words. La conjunción une cláusulas, oraciones o palabras. Por ejemplo, estas palabritas. And... Y, but, pero, when, cuando. Ejemplos. I like tennis and I like soccer. Me gusta el tenis y me gusta el fútbol. I like tennis and soccer. Me gustan el tenis y el fútbol. I like tennis. But I don't like soccer. Me gusta el tenis, pero no me gusta el fútbol. Una interjección. An interjection. It's a short exclamation. Una interjección es el tipo de palabras que utilizamos para hacer exclamaciones cortas. Por ejemplo. Oh. Ouch. Hi. Well. Este tipo de palabritas muy interesantes. Ouch, that hurts. Ay, eso duele. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Well, I don't know. Pues yo no sé. Las interacciones son palabritas muy interesantes. Si usted las analiza con calma una vez que entienda todas las partes de la oración va a dar cuenta que tenemos muchas exclamaciones y, que no, y palabras que no encajan dentro de lo que son las otras partes de la oración. Los sustantivos, nouns. Nouns are things or a person. A thing or a person. Un sustantivo es, puede escribir a una cosa o a una persona. Ejemplos. Pen, lapicero, dog, perro, work, trabajo, music, música, town, pueblo, ciudad, London, Londres, la ciudad de Londres, teacher, profesor, John, el nombre de una persona, ejemplos, example, this is my pet, he lives in my house, we live in Madrid. Esta es mi mascota, vive en mi casa, nosotros vivimos en Madrid. Preposiciones. Prepositions. Preposition links a noun to another word. Una preposición une un sustantivo a otra palabra. Por ejemplo, to, at, after, on, y bought. Examples. I go to school on weekdays. Voy al colegio durante la semana. Pronombres. Pronouns. Un pronombre reemplaza a un sustantivo. A pronoun replaces a noun. I, you, he, 
she, some samples. Sandra is Mexican. She is beautiful. Sandra es mexicana. Ella es hermosa. El pronombre she se reemplaza obviamente al sujeto que es Sandra. Si no tuviésemos pronombres, entonces tendríamos que decir, repetir el nombre de la persona. Sandra is Mexican, Sandra is beautiful. En este caso, la, el pronombre ella, she, nos permite obviar esa situación. Los verbos, verbs, actions or states. Un verbo es una acción o un estado. Por ejemplo, el verbo to be. Hmm. Muy sonado. Quizás el verbo más famoso del mundo. El verbo to be. Have. Do. Like. Work. Sing. Can. Must. Son diferentes tipos de verbos, pero todos representan una acción o un estado. Examples. Languages in my life is a methodology. I like it. Lenguajes en mi vida es una metodología. Me gusta. Tenemos el verbo to be, representado por la palabrita is. Eso es un morfema. Morfema is. Y tenemos el verbo like. Bueno, esto concluye entonces nuestra primera parte de las partes de la oración, parts of speech. Lo invito para que vea entonces el, la segunda parte, no se lo pierda. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que Lingua Vid es una puerta abierta al mundo. Thank you.